Opa! Bom! E daí lá vai, tome! É. Eu sou... O resto? É um franguinho caipira, um almoço... É um fr... Bem-vindos, pessoal! Hoje vamos explorar uma fascinante transformação que ocorreu nas comunidades rurais, mais especificamente entre as mulheres da roça. Antes vista apenas como trabalhadoras rurais, hoje elas se destacam não apenas pela habilidade no campo, mas também por uma incrível evolução no estilo de vida. Para quem acha que na roça só tem aquelas mulheres desarrumadas, com lenço na cabeça e vestido de chita, pode atualizar seus conceitos, viu? Pois você está muito atrasado. Prepare-se para conhecer as diferentes facetas mais modernas das mulheres do campo. Começando com as bonitas Nutellas, que são aquelas mulheres mais novas, que estão sempre aparecendo em todos os eventos da roça. Mas quando o assunto é trabalho duro, elas somem. Morando na roça, essas mulheres se destacam por sua delicadeza, sempre bem arrumadas, como se estivesse em plena cidade. Vestem a moda country com charme, montam em belos cavalos e desfilam sua beleza, pelas estradas empoeiradas desse interiorzão brasileiro. Agora vamos eu, vamos lá. Porque eu já esquentei, né? Eu vi na internet de Lias uma nova forma de botox. Vamos ver se funciona. Opa! Bom! Gato! Você não é silicone, mas preenche o vazio do meu peito. Aô, tchê, chama. Aí, bebê, recado de hoje é? Se um deles berrar, hoje a gente bebe. Tchau, amiga! A bonita tradicional é a representante da classe que mora e trabalha no campo, mas sem abrir mão da elegância e charme. Essas mulheres têm um porte de madame, sabem se vestir bem, mesmo enquanto desempenham tarefas agrícolas. Geralmente, são as mais abastadas, incluídas nessa classe, as fazendeiras ou empresárias rurais. Elas quebram estereótipos, mostrando que é possível unir a rusticidade do campo com a sofisticação da moda da cidade. Para esse povo que acha que a gente mora no interior, não faz academia. Quem disse que não, só que nós não precisamos de equipamento, né? O negócio aqui é estrada de chão, e caminhar, né? E olha aqui, ó. Que vista mais linda. Bom, gente, eu realmente não ia manifestar, mas já que o assunto é político, eu queria dizer, eu sou um bom partido. Mulher pra casar tá aqui, gente, ó. Tá aqui, ó. O resto? Só falação. A bonita raiz é a verdadeira representante da autenticidade rural. Daquele tipo de mulher que não tem medo de sujar as mãos. Elas vivem, trabalham e fazem questão de mostrar que são da roça. Envolvidas em serviços pesados, às vezes até andam com roupas sujas, operando tratores ou capinando, exibindo orgulhosamente o lado mais genuíno da vida no campo. Mas logo deixam a brutalidade de lado e mostram toda a sua femininidade, mostrando a moda country como uma pegada mais encorpada, abusando das calças de couro e botas na altura do joelho. É, é moda dos pau, ó. Aqui é, é da cor de vinho, ó. Aqui tem, aqui tem tanta coisa. Eita, o bicho é doido, ó. Lá vai, tome. Eita, infeliz, oh, raizada é boa. Testa, agora é testada também, viu?
Quando me perguntam por que eu demoro tanto para responder. Já as bonitas das máquinas são aquelas mulheres que moram na roça, mas quando o assunto é trabalho, elas preferem a praticidade e o conforto das máquinas. Elas fogem do trabalho manual pesado, concentrando-se em operar tratores e outras máquinas agrícolas. Para elas, o empoderamento é tudo, demonstrando que as mulheres podem dominar até mesmo as áreas tradicionalmente ocupadas pelos homens. Um equilíbrio entre modernidade e tradição. Tratorista passando a porteira, cagando de medo. E lá vai, lá vai ela, hein? Ó, olha a cara dela. Dá uma olhadinha pra cá. Olha, é que passou? Por fim, temos as blogueiras rurais. Mulheres que vivem na roça, mas têm uma presença digital marcante. Apesar de não se envolverem tanto no trabalho pesado, dedicam seu tempo à produção de conteúdo para mídias sociais. Sempre bem arrumadas, elas compartilham a vida no campo, provando que a beleza rural também pode brilhar online. Vive procurando acontecimentos na roça para mostrar para o povo da cidade. E quando não encontram, inventam qualquer dancinha. E lá se vai mais uma postagem. Muitas já viraram até celebridades e melhoraram muito de vida, adquirindo carros, bois e até fazendas. Pessoal, e hoje eu vou dar uma dica de ouro para vocês. Vem pelo SBT, porque isso a Globo não mostra. Então, gente, eu sou de Vargem Grande, Minas Gerais. Sou mineira, gente. Moro seis horas mais ou menos de Belo Horizonte. E bem interiorzão. Boa noite, meus caipiros abençoados. E a multa dos animais também faz doce, tá? Tô aqui fazendo um doce do aqui pra nós. Sabadão, né? É, boa noite pra vocês. Fazer um franguinho caipira, um almocinho aqui agora, pegar um tomatinho, gente. Não sei que é riqueza, viu? Pensa o tanto que eu gosto. Gente, a Carolina tá com a baby aqui, porque ainda mostra a baby. Fala oi. Oi, meu amor. Fala oi, pessoal. Oi. Fala oi. Fala oi. Ela fica aqui na roça. Essas novas bonitas da roça rompem com estereótipos e demonstram que a vida no campo pode ser uma mistura de tradição, modernidade e reconhecimento social e financeiro. Cada uma delas contribui para a diversidade e riqueza das comunidades rurais, mostrando que a beleza vai muito além da aparência. Espero que tenham gostado de explorar essas diferentes facetas das mulheres do campo moderno. Obrigado por assistir e até a próxima! Estamos aqui no butiazeiro, viemos tirar uns butiá para comer. Porque tem que aproveitar porque é três dias, cai tudo no chão e já apodrece. Os passarinhos comem tudo. Música